A very good afternoon. Namaskaram. We are going to talk about the next episode. In this video, we are going to talk about the subject. Very common is that there are allergies. That is, there are allergies. Allergies are going to talk about the allergies. There are allergies going to talk about the allergies. There are allergies going to talk about the allergies. There are allergies going to talk about the allergies. There are allergies going to talk about the allergies. There are allergies going to talk about the allergies. Lake Show Medical Center, Dr. Sinson Joseph. There are allergy related problems. There are allergies going to talk about the allergies. There are allergies going to talk about the allergies. Doctor, the number is 0529611333. That's why we are at ntvua.com. We email through. We are going to show you. Doctor, Namaskar. Doctor, allergies, especially UAE, are very important to allergies. What are the allergies? What are the allergies? Allergies are not defined. They are not defined. Nampaknya badan, cila daripada protein itu lalu, adik kami produksi kena ni, anak nampol alergi yang itu boleh berisi kena tu. Okay. So, sekarang juga cerita pasal kenapa jodoh anak nampol UAE le, jenis kena kuteri le, uru bad alergi itu lalu, tu kandu beranu anda. Apa nampol alergi, alergi itu ada bishalam ada topik itu ni, anak nampol uru bad karya yang lain, kurus cerca nampol perihal sami itu, ni nampol ada ni kau kuteri le alergi itu ni curi kiri tu. Apa kuteri le alergi itu kanan beranu, nampol perdana mah itu kanan ada respiratory alergi ada, syarikat syarikat sama dengan orang alergi kalau. Pinnya beranu tu nampol skin tu lipat tu orang alergi kalau. Pinnya bakshang orang, cerita dalam bakshang orang orang alergi. Jadi kita perlu dia nampol kuteri le kanan beranu. Aduh, doktor pun alergi different types of doktor ni. Ini le UV le orang tu ni, ada common itu, satu guru apur dalam itu kanan beranu type of alergi tu orang bayar dari kita. Tapi nampol logat tu ni alergi satu guru le kanan beranu respiratory, syarikat syarikat sama dengan orang itu skin tu sama dengan orang itu. Ibu dan nampol nampol kumpul. Tapi ibu dan Nah, itu adalah itu. Ibu dah jenis cha kuttiel dah kuttiel. Kadai, kita mula next generasi naik ibu dah orang tu. Apa terang kuttiel, kita mula kuar dulu kanan berada skin alergi. Kita mula pernah ada topik dermatitis bola alergi kuar lete kanan orang tu. Ibu dah jenis cha, adai itu ibu dah mana joli itu mana orang orang dah kuttiel ke kuar dulu respirate alergi kanan orang. Pasir anda ini baru proportion agak logat terlalu banyak dalam insiden sum. Ibu dah berencana ni ada berada kanan berada. Alat itu itu beranak lah karan angel. Indo kan? Ini anak kita cina orang orang alergi ke orang orang rogel action lahir ke. Apa ini kita tiri cari apa macam? Alergi ni orang yang, yani pernah itu boleh. Nampol itu alergi teri cari yang nampol itu. Rawa gelasnya nampol itu matra sahdi kender kari alah ceri kira. Karena nampal itu pernah nampol alergi orang itu dengen mati rawa gelasnya nampol itu orang dengen kana pada orang. Tanah alah alergi cahal sami itu maski. Nampol itu pernah itu boleh mati rawa gelang cahal pun maski. Kalau udah hari nampol ni alah ini kerjaju kuttil alah iron deficiency anemia. Ada itu iron bin dia amshing koran itu alah anemia kurud alah. Bah kuttil alah sahaja nampol persen dia nampol cahal orang alergi attack ini beri. Mak, nama lor doktor kahani kita, nama lor alergi ke jelas orang orang, korcian lor merenda orang kita, zaman lebih kita windu ada teri cuci orang. Apa, nama lor anggana beri beri, aduh, aduh ente primary karena anda itu manusia lagi jelas aja, urusan, aduh raga marun je. Apa, alergi beri ente ente kerja cepat lah, lembur home pedi nukum beri. Alergi itu orang ente ente ihi beri. Orang nama lor dengen syarikat orang dana perasan orang beri, alinggil environment, alinggil persidi orang dana karena orang beri. Aduh, nama lor nama lor dengen karena orang beri orang ni ni alah. Oru sahaja itu, nama jiwa kita sahaja itu, nama lalunda emotions, nama lalikarikin nama bahasa terlalu macam macam. Tapi nama kita mana parameter, hereditary, nama lalikarikin nama gene, kita kata nama alergi kita intensive factor, nama kita mana bahagia itu berada. Jadi kita mana 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 kita Nah, malah dekat mana syarikat itu, cuit aja kan urut lekik berenda. Adalah mana rujuk heating mekanisme mungkin agak tuan. Aduh, terucci aja, nama kita tanah tu air agenya vali cerdik aja ni berenda. Ah, heating mekanisme itu ni problem beri. Aduh, uru rainetis, alinggal viral alinggal sorry, allergic rainetis aja. Mungkin urut lekik berenda. Aduh, terucci aja, nama kita tanah tu air agenya vali cerdik aja ni berenda. Aduh, uru rainetis, alinggal viral alinggal sorry, allergic rainetis aja. Mungkin urut lekik berenda. Aduh, terucci aja, nama kita tanah tu air agenya vali cerdik aja ni berenda. Aduh, terucci aja, nama kita tanah tu air agenya vali cerdik aja ni berenda. Aduh, terucci aja, nama kita tanah tu air agenya vali cerdik aja ni berenda. Aduh, terucci aja, nama kita tanah tu air agenya vali cerdik aja ni berenda. Aduh, terucci aja, nama Asma itu barangan yang di dalam kita pohon itu kan. Di dalam tuan ni, nama ni barangan itu boleh. Alergi tuan ni, satu reaksi tuan ni, nama ni type one to four ni klasifikasi itu tuan. Adalah type one ni, ni nama ni common alergi itu teri cari. Pini ada macam macam alergi kalau jadi food orang orang nak, baksha pada orang orang nak alergi boleh. Jadi perlu nama kita, awalnya baksha ni ada alergi, baru baksha macam alergi itu kan kanan pada orang. Terus perut alergi, macam ni di dalam alergi itu kanan pada orang. Adalah alergi rhinitis ni kurang cerdik doktor ni. Adalah mukoli pergi ke, awalnya ada kesan tu sana alergi beri makan. Adalah terus perut alergi itu rhinitis. Alergi rhinitis ni perlu, macam mukin orang ni bandi cerdik orang ni lagi lepas ni. Kurang lepas ni tumbel orang dah, muka dah. Tapi macam ni, pada waktu macam orang lepas UAE lepas Nur sebab mana kuteli dengan apa? Atau terutama dengan saya abri ini kerana sempat terus tanah payah kerja ini muka terpandang. Jadi saya nak t
വായു എടുക്കുന്നതിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ച് മൂക്കടപ്പ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള തുമ്മലുകൾ തുമ്മലായിട്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ കാണാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കണ്ണ് ചൊറിച്ചിലായിട്ട് വരാറുണ്ട് പിന്നെ അത് പിന്നീട് അത് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ നേസ ഫയറിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഈ സിംറ്റംസ് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു എത്ര ദിവസം പേഴ്സസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇത് സാധാരണ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചത് ഒരു നല്ല ചോദ്യമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ചെറിയ തുമ്മലോ ജലദോഷമോ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അനർജി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാൻ ഹോം റെമഡീസ് ഒരു ഡോക്ടറെ തന്നെ കാണിക്കാതെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പൊടിക്കൈകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം നേരെ മറിച്ച് അതിനുശേഷവും അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ പല രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു പരിസ്ഥിതിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആറ് മാസത്തിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അലർജി ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച മറ്റു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവർ ഒരു ും ഒരു ഹെൽത്തി ആയിരിക്കില്ല അവരുടെ അവരുടെ ഒരു ജനറൽ ഹെൽത്ത് അവരുടെ ഒരു പൊതു ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അതും കൂടെ പരിഗണിച്ചിട്ട് വേണം അനർജിനെ നമ്മൾ നിർവചിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കാനോ വരുമ്പോൾ അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഒരു തുമ്മല ജലദോഷം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു അലർജി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വൈറൽ റൈനൈറ്റിസ് വളരെ കോമൺ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി വൈറസുകൾ കൊണ്ടും തുമ്മൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് ആയിട്ട് വരണമെന്നില്ല തീർച്ചയായും നമ്മൾ ലോകം മുഴുവൻ നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ 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 വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ ഫുഡ് അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം നമ്മൾ തന്നെ ഫുഡ് അലർജിയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടുതലും വെസ്റ്റേൺ അതായത് യൂറോപ്പ് നോർത്ത് അമേരിക്ക തന്നെ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു സിനാരിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും എനിക്കത് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് കുട്ടികളിൽ എഗ് അലർജി മുട്ടയുടെ മിൽക്ക് പാലിനോടുള്ള അലർജി പിന്നെ ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് സിട്രിക് ആസിഡ് ഓറഞ്ചിനാണ് കൂടുതലും സിട്രിക് ആസിഡ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ മിൽക്ക് അലർജിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മിൽക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ലോകം മുഴുവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് മിൽക്ക് പാല് കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടം പിള്ളേർ പാല് കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് വിഷം കൂടുതലേക്കാലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഒരു സിനാരിയിൽ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് കുട്ടിനെ സ്കൂളിൽ വിടുന്ന സമയത്ത് പാലെല്ലാം വരുന്ന കൊടുക്കാനും സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് മിൽക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറയാൻ ചിന്തിച്ചത് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അപ്പം ഞാനും മിൽക്കിനെതിരെയുള്ള ഒരാളും അല്ല മിൽക്കിനെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുമല്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ മിൽക്കിനും അതായത് പാലിനെ കുറിച്ച് പാലിനെതിരായിട്ടാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യനല്ലാതെ മറ്റു മൃഗങ്ങളൊന്നും ഇൻഫെൻസിക്ക് ശേഷം പാൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല നമ്മൾ മാത്രമാണ് ഈ കുട്ടി കുട്ടി പ്രായത്തിന് ശേഷം കുട്ടികളായതിന് അതല്ലാതെ പിന്നീട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പാല് ദഹിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് ലാക്ടേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പക്ഷേ അത് ഇൻഫെൻസിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇനി ലാക്ടസ് എൻസൈം നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷേ യൂറോപ്യൻസിന് തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഒരു ആയിരത്തോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗട്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ അതായത് അവരുടെ വൺകൊടലിലൊക്കെ ചെറുകൊടലിലൊക്കെ ചെറിയ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ സംഭവിച്ച് ലാക്ടസ് ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് പാല് ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള എൻസൈം ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്ത്യ ആണെന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പാല് ഉപയോ ഉപഭോക്താവും ഉൽപ്പാദകരും അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ ആണെന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡയബസ് ഡയബറ്റിസിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി മാറിയേക്കുന്നത് അപ്പം പാലിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ലാക്ടസിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി പാലിനെ ശരിക്കും ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒരു നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു 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 പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതായത് ഈ കേസിനും കേസിനും സാധാരണ കാണുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതല്ലാതെ നമ്മൾ എം ടോർക്ക് വൺ എന്ന് പറയും അതായത് എം
നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അഞ്ച് ഗ്രാം ഉപ്പാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടത് അഞ്ച് ഗ്രാം ഉപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ഗ്രാം സോഡിയം ആണ് വേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ഗ്രാം ഒരു ഗ്രാം സോഡിയം കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ടര ഗ്രാം ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം രണ്ട് ഗ്രാം സോഡിയമാണ് ഒരു പ്രായപൂർത്തി അയാൾക്ക് ഒരു മാ ഒരു ദിവസം ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏകദേശം നാല് പേരുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു അര കിലോ ഉപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ഒരു മാസം ഒരു കിലോ ഉപ്പ് വീട്ടിൽ വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടത് ഇരട്ടി ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഉപ്പ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രഷർ പോലെ അസുഖങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല അലർജിക്ക് പോലും കാരണമാണ്ടെന്നുള്ള തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്ന ചിപ്സിലെല്ലാം തന്നെ എല്ലാം സോൾട്ടഡാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം പാലിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഫുഡ് കൊണ്ടുള്ള ഈ അലർജി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാൻ കഴിയും പിന്നെ എഗ്ഗിനെ സംബന്ധിച്ച് എഗ്ഗ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബയോ അവൈലബിലിറ്റി പ്രോട്ടീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് എഗ്ഗ് അപ്പോൾ അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഗ് അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ മതി അതല്ലാതെ നമ്മൾ മറ്റ് കാരണം ഈ അലർജി പറഞ്ഞാൽ അലർജി ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് ഈ അലർജി ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് രോഗാവസ്ഥകൾ ഒരു പക്ഷേ അലർജി ആയിട്ട് രൂപ കാണിക്കാറുണ്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് അലർജിയാണോ അത് മറ്റ് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടാണത് വരുന്നത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ചികിത്സിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ കാരണത്തിൽ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം ഹലോ യെസ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആര് സംസാരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയോ ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ നാട്ടില് വെച്ച് മോന് തുമ്മൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് തുമ്മൽ കൂടുതലോ കുറവ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതോ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ തുമ്മൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇത് ശരിക്കുള്ള അലർജി തന്നെയാണ് അതായത് മോനിലുള്ള അലർജി കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മള് കാലാവസ്ഥ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നേരെ മറിച്ച് കാലാവസ്ഥ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പം അലർജി ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അലർജി മാറുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നതാണ് നേരെ മറിച്ച് അവിടെയും അലർജി ഉണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അലർജി കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അലർജിക്കുള്ള ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ എടുത്താൽ നമുക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയും മോൻ്റെ മറ്റു ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയും മറ്റൊരു കണക്കിലെടുത്ത് വേണം ചികിത്സിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറെ നേരിട്ട് സമീപിച്ചു ഒരു ഹോമിയോപ്പതി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ ഒരു ഡോക്ടറെ നേരിട്ട് സമീപിച്ച് ചികിത്സ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡോക്ടർ ഇവിടെ ദുബായിലാണ് ഭർദുബായ് ലൈക് ഷോ മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഡോക്ടർ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണേൽ ഞങ്ങൾക്ക് മീഡിയോറും മറ്റ് എൻ ടി വി യു ഐ ഡോട്ട് കോം ലോട്ട് ഒരു മെയിൽ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ തരാം ഓക്കെ താങ്ക്സ് ലോട്ട് ഫോർ കോളിംഗ് ഡോക്ടർ ഫുഡ് അലർജി കുറിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു മിൽക്ക് ആൻഡ് സോൾട്ട് അല്ലേ അതുപോലെ എഗ്ഗിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എഗ്ഗ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ യോക്ക് ആണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അതിൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും നമ്മൾ എഗ്ഗിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഗ്ഗ് വൈറ്റ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് നേരച്ച് എഗ്ഗിൻ്റെ യെല്ലോ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കൊളസ്ട്രോളും അപ്പോൾ ഇത് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഒരു പേടിയുള്ളൊരു വസ്തുവായിട്ട് മാറിയൊക്കെ ആണ് ഇപ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളൊരു വസ്തുവാണ് കൊളസ്ട്രോൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് കൊളസ്ട്രോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ശരീരം തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാറുമുണ്ട് അപ്പം ഒരു ഒരു കുട്ടിക്ക് ദിവസം ഒരു കോഴി മുട്ട കൊടുക്കുന്നത് ജനറലി കുഴപ്പമുള്ളതൊന്നുമല്ല പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫീഡ് എന്താണ് കോഴിക്ക് കൊടുക്കുന്ന വസ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന അറിയാം ഹലോ നമസ്കാരം ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സംസാരിക്കുന്നേ
നേരെ മറിച്ച് ആറു മാസം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അംശം വളരെ കുറയാറുണ്ട് തന്നെയല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുന്നു പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനിടയാകുന്നു പലതരം സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മറ്റ് ഈ രോഗാണുക്കളുടെ ഒരു അളവ് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് കള കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എയർ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുള്ള റൂമുകളിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെയും അലർജി കൂട്ടാനൊരു കാരണമാകുന്നുണ്ട് അടിപ്പിച്ചടിപ്പിച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് അലർജി ആവണമെന്ന് മാത്രം പോരാ ചിലപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പൊതുവെയുള്ള ആരോഗ്യസ്ഥിതി അതായത് കുട്ടിയുടെ എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ പൊതു ആരോഗ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ന്യൂട്രീഷൻ ഡെഫിഷ്യൻസി അത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അപര്യാപ്തത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഒൻപത് മാസമായിട്ട് മറ്റേ വീനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മറ്റു ഫുഡുകൾ കൊടുത്ത് തുടങ്ങിയോ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ പൊതുവേ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആറ് മാസം മുതൽ ഒൻപത് മാസം വരെ ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കുട്ടികളിൽ അത് മറ്റേണൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് അതായത് അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിൽ കൂടെ കിട്ടുന്ന രോഗപ്രതിരോധശേഷി കൊടുക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ അപര്യാപ്തത വരികയും അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിലെ ഇമ്മ്യൂൺ ഇമ്മ്യൂൺ കോശങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് താമസം വരുമ്പോഴാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഇത് അലർജി ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സാധ്യത കൊണ്ട് നേരെ മറിച്ച് മറ്റ് കുട്ടിയുടെ പൊതു ആരോഗ്യം എങ്ങനെയുള്ളതെന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കി ഇതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒൻപത് മാസമായിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ഒരു ഹോമിയോപ്പത്തി വിദഗ്ധനെ നേരിട്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റി നമുക്ക് അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാനും രഞ്ജിനിയുടെ തലവേദന കുറയ്ക്കാനും കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്രൂപ്പ് ഡയറക്റ്റ് അലർജിയുടെ അല്ല അതൊരു തരം വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇത് പൊതുവെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി ഇമ്മ്യൂണി സിസ്റ്റം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ രോഗപ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞ കുട്ടികളിൽ അടിപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് രോഗാണുബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണോ അത് അലർജി കൊണ്ടാണോ വരുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ അല്ല അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാട്ടിലുള്ളതിൻ്റെ അല്ല ഈ ആദ്യത്തെ ആറു മാസം അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിൽ നിന്ന് ഈ മറ്റേണൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് അതായത് രോഗത്തോട് നേരിടാൻ ശക്തിയുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും പിന്നീട് ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിലാകുമ്പോൾ പിന്നെ എവിടെ നാട്ടിലെവിടെ വീട് മലപ്പുറത്ത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മലപ്പുറത്തുകാർ മാത്രമാണ് കൂടുതലും അവിടെ ഉള്ളു ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോകത്തിലെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആളുകളായിട്ടും ഇപ്പൊ സൂപ്പർ മോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലോ ഷോപ്പിംഗ് മാളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളായിട്ടും കാണാനും ഇടപെടാനൊക്കെ ഇടവരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരിലുള്ള പല രോഗാണുക്കളും നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രോഗ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് തിരിച്ചറിയാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയാതെ വരുന്നുണ്ട് അതും ഒരു കാരണമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ സാധാരണ ആദ്യത്തെ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളൊരു കുട്ടിയെ നേരിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക നേരിട്ട് ചികിത്സ എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്യൂർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് അലർജി ഉള്ളതാണോ അതോ മറ്റു കാരണങ്ങളാണ് കുട്ടിയുടെ പൊതു ആരോഗ്യസ്ഥിതി എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കി ശേഷം മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ പിന്നെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ചില കുട്ടികളിൽ ചില ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിട്ട് ചിലത് കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് പൊതുവെ അപൂർവമാണ് ശരി എന്നാലും അപ്പൊ എഗ്ഗിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയാണ് അതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം അതാണ് നമ്മുടെ എഗ്ഗിന്റെ ഫീഡ് ആണ് നമ്മുടെ എഗ് ആണ് അലർജി എങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും നമുക്കൊരു പൊതുവെ ഒരു ധാരണ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട കൊടുത്തിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ അത് ഒരു നിങ്ങളൊരു നല്ല ഡോക്ടറായിട്ട് നേരിട്ട് കുട്ടിയെ കുറച്ച് നല്ല സ്ഥിരമായിട്ട് ചികിത്സിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അപ്പൊ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഗ്ന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു സോഴ്സ് ആണ് അത്യാവശ്യം പ്രോട്ടീനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഗ് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മാത്രം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോഴിയുടെ മുട്ടയല്ലാതെ തന്നെ ഈ കാടമുട്ടയും താറാവിൻ്റെ മുട്ടയൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പൊതുവെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കുട്ടികളിൽ അത്രത്തോളം എഗ് അലർജി കാണുന്നില്ല നമുക്ക് കൂടുതലും മിൽക്കാണ് കാണിക്കുന്നത് മിൽക്ക് അലർജിയും സിട്രസ് അതായത് ഓറഞ്ച് 